எல்லோருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் ராஜேஷ் டிவைன் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனல் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க இருக்கக்கூடிய பதிவு வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமான பதிவு சில விஷயங்களுக்கும் தீர்வுகள் இருந்தும் பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அதாவது நம்ம செஞ்சுருப்போம் பரிகாரம் கரெக்டாக செஞ்சுருப்போம் கரெக்டாக பூஜை பண்ணியிருப்போம் குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணியிருப்போம் எவ்வளோதான் நம்ம கரெக்டாக சில விஷயங்கள் செய்திருந்தாலும் சில விஷயங்கள் சில எதிர்மறை ஆற்றல்களால் நம்மளுக்கு எப்பொழுதும் சில தொந்தரவுகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து கண்ணுக்கு தெரிந்த எதிரியை நம்ம சமாளித்து விடலாம் கண்ணுக்கு புலப்படாத எதிர்மறையான சக்திகளை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அது எங்கேருந்து வருது எப்படி வருது எந்த ரூபத்தில் வருதுங்கிறதே நமக்கு தெரியாது ஒரு உதாரணமாக சொல்லப்போனால் நம்ம ஒரு வண்டியில் போயிட்டுருப்போம் ஆப்போசிட்டில் எவனோ இன்னுமே தெரியும் நம்ம நல்லதாக போயிட்டுருவோம் ஆப்போசிட்டில் வந்து அடிச்சிருப்பான் நம்ம நல்லா தான் போயிருப்போம் ஆனால் ஆப்போசிட்டில் அந்த எதிர்மறை சக்தி வந்து யார் மூலிமா வந்து அந்த தன்னுடைய செயல்களை காண்பிக்க ஆரம்பித்து விடும் அந்த பாதிப்புகள்னு நம்ம இப்போ சொல்லப்போனால் கந்திருஷ்டி செய்வினை கூட சொல்லலாம் இந்த கந்திருஷ்டி செய்வினைகளை நிறையா பேர் இதை தீர்றதுக்கு நிறையா பேர் நிறைய பத்து லட்சம் அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லைங்க செலவு பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாதுங்க அதுக்கு சின்ன சின்ன பரிகாரங்கள்லாம் நமக்கு வந்து செஞ்சிட்டாவே போதும் ஆயிரம் கூட ஆயிரம் ரூபா கூட ஆகாது ஐநூறுரூபாயில் முடிஞ்சு போய்டும் நம்ம தான் வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த இணையதளங்கள் மூலியமாகவும் யூடியூப் மூலியமாகவும் ஃபேஸ்புக் மூலியமாகவும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறதுனால நம்மளை இவர் சொல்கிறாரு கரெக்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அவர் சொல்கிறாரு கரெக்டாக இருக்க மாதிரி எதை செய்கிறது எதை விடுறதுனே தெரியல அந்த மாதிரி மக்களுக்கு திணிக்க திணிக்க ஒரு விஷயங்களை போட்டு திணிக்க திணிக்க ஒரு முடிவெடுக்கக்கூடிய தருணத்தில் இருக்க இருந்தாலும் இந்த போட்டு குழப்பதுனால சரி போங்கடா நடக்கிறது நடக்கணும்னு விட்டுட்டு போயிடுறாங்க நிறைய பேர் ஸோ அந்த ஒரு மனநிலையை தெளிவுபடுத்தி விட்டால் மக்கள் எளிதாக தங்களுடைய பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட்டு கொண்டு விடுவார்கள் அதாவது அது எப்பயுமே நான் சொல்கிற விஷயம் வந்தால் தெளிவு தான் மனிதனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அந்த தெளிவு வர ஆரம்பிச்சு எடுத்து அப்படின்னாவே நம்ம செய்கிற செயலாக இருக்கட்டும் போகக்கூடிய பாதையாக இருக்கட்டும் எதிர்காலமாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த பயம் இருக்காது தெளிவு இல்லாத போது தான் எல்லா விஷயத்திலும் ஒரு பயம் இருக்கும் அதாவது கடனாக இருக்கட்டும் வாழ்க்கை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்கட்டும் திருமண சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்கும் எதுவுமே ஒரு தெளிவு அதாவது எந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் ஏன்னா தெளிவாக இருக்கிறவங்க தான் ஞானின்னு சொல்லிடுறாங்க இப்போ ஞானிக்கிட்ட போய் நீங்கள் எந்த கொஷின் கேட்டாலும் அதுக்கு இம்மிடியட்டாக ரிப்ளை இருக்கும் அந்த தெளிவு அந்த தெளிவு எங்கே இருந்து சார் பெற முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வெளியில் காசு கொடுத்துல வாங்கவே முடியாதுங்க புக்கு படிக்கிறதுனாலேயோ உங்களுக்கு வந்து என் நீங்கள் விஷயத்தை கற்றுக்கலாமே தவிர தெளிவு பிறக்காது தெளிவுங்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்கள் உள் உங்கள் உள்ளுணர்வில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு உதாரணமாக சொல்ல போனால் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பாலகிருஷ்ணன் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பாலகிருஷ்ணனை நீங்கள் உணரும் போது மட்டும்தான் அந்த தெளிவு பிறக்கும் அந்த பாலகிருஷ்ணன் எப்போ தெளிவாவார் நீங்கள் அனுதினமும் உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அந்த பாலகிருஷ்ணனுங்கிறது யாருங்கிறத உணர முடியும் அவர் யார் என்ன செய்ய போகிறார் என்ன பண்ண போகிறாருங்கிற அந்த தெளிவு அந்த மனதில் பிறக்கும்போது உங்கள் பாதை மிகச்சிறந்ததாக இருக்கும் லெட்ஸ் கம் டு த பாயிண்ட் இப்போ நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் இதெல்லாம் நம்ம பயிற்சி வகுப்புகளில் பார்க்கலாம் இப்போது நமக்கு தெரியாத ஒரு கந்திருஷ்டி செய்வினை பாதிப்புகள் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த கந்திருஷ்டி செய்வினைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு உண்டான பரிகாரத்தை தான் நம்ம இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் கிராமங்கள் வந்து நமக்கு நிறையா இருக்குது இப்பயும் இருக்குது அதாவது நிறைய கிராமங்கள் முன்ன இருக்கும் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒவ்வொரு குலதெய்வத்தை வழிபடுவது வழக்கமாக இருந்தது அப்போலாம் வச்சுருப்பாங்க குலதெய்வ வாழியடி வழியாக இருக்கும் எதுக்கு குலதெய்வனால் தங்களோட குடும்ப கஷ்டங்களை தீர தீர்க்கவும் தங்களுக்கு வரக்கூடிய எதிர்மறை சக்திகளை இருந்து பாதுகாத்தவும் அந்த செல்வ அந்த குடும்பத்தை செல்வ செழிப்பாக வாழ வைக்கவும் குலதெய்வத்தினுடைய அனுகிரகம் மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது சில பேருக்கு குலதெய்வங்கள்லாம் தெரியாமல் கூட இருக்கும் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காவல் தெய்வம்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த ஊரில் எல்லா கிராமத்துலேயும் ஒன்று இருக்கும் வந்து காவல் தெய்வம் ஊர் தெய்வத்தை கிராம தெய்வத்தினெலாம் இருக்கும் அப்படி பார்த்தா ரொம்ப ஃபேமஸாக அப்படின்னு சொல்ல போனால் நமக்கு அதிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு காவல் தெய்வம் உங்களுக்கும் தெரிஞ்சும் இப்பயும் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் நீங்கள் அதாவது காவல் தெய்வமாக இருந்து காத்திரட்சிப்பவர் முனீஸ்வரன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது முனீஸ்வரன் காவல் தெய்வமாகவும் கந்திருஷ்டிகளை தீக்கு
தீய சக்திகளை அழிக்கும் சக்தி படைத்த முனீஸ்வரன் அந்த முனீஸ்வரனை வழிபட் வழிபடுவதன் மூலியமாக அதற்குண்டான மந்திரத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து ஜபிப்பதன் மூலியமாக நான் சொன்ன இந்த கந்திருஷ்டி செய்வினை பாதிப்புகள்லேருந்து முற்றிலும் நீங்கள் வெளிவர முடியும் நான் மந்திரத்தை உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த மந்திரத்தை நீங்கள் எழுதி வச்சுட்டு இத்தனை முறை இத்தனை நாட்கள் இந்த நாட்களில் நீங்கள் ஜபித்து வரும்போது கண் கூடாவே நீங்கள் பார்ப்பீங்க இந்த திருஷ்டி பிரச்சனைகளும் சரி செய்வினை பாதிப்புகள் விலகுவதும் சரி அதனால் நீங்கள் பத்தாயிரம் லட்சமாக செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு கிடையாது பெரும்பாலவனுடைய பெரும்பாலருடைய காவல் தெய்வமாக இருக்கும் முனீஸ்வரனுக்குரிய மூல மந்திரம் தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த துதியை வந்து இப்போ இந்த மந்திரத்தை வந்து தினமும் காலையில் மூன்று முறை துதித்து நீங்கள் எந்த வேலைக்கு போகிறதா இருந்தாலும் இந்த முனீஸ்வரனுடைய மந்திரத்தை நீங்கள் சொல்லிட்டு வெளியே போங்க உங்களுக்கு அந்த கந்திருஷ்டி எதிர்ப்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்லாம் இருக்காது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் அருகில் உள்ள கிராம கோயிலுக்கு சென்று முன்பாகவே நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றி இந்த துதியை வந்து இருபத்தி ஏழு அல்லது நூற்றி எட்டு முறை துதித்தால் உங்களுக்கு எதிரிகளால் செய்யப்பட்ட செய்வினை ஏவல்களின் கடுமையான பாதிப்புகள் உங்களை விட்டு நீங்கும் முதல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய பேர் வந்து மனசில் போட்டு குழைப்பிக்கிறது ஐயோ அதை எதாவது பண்ணி வச்சுட்டாங்களோ இதை தான் பண்ணி வச்சுட்டாங்களோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த எண்ணம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஜோசியர்கிட்டலாம் போய் வாங்குற அவசியம் இல்லை மந்திரவாதிகிட்ட போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை நான் சொல்கிற இந்த துதியை மட்டும் நீங்கள் ஜபிச்சுட்டு வாங்க போதும் வேறு எதுவும் பண்ண வேண்டாம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் கிராம தேவை எந்த கோயிலாக இருந்தாலும் சரி போயிட்டு கிராம கோயிலுக்கு போகணும் பக்கத்தில் இருக்கிற கிராம கோயிலுக்கோ இல்லை அம்மன் கோயிலுக்கோ போயிட்டு நீங்கள் நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றி அந்த கோயிலில் வந்து இந்த நான் சொல்கிற இந்த முனீஸ்வரனுடைய மந்திரத்தை இருபத்தி ஏழு அல்லது நூற்றி எட்டு முறை நீங்கள் ஜபிச்சுட்டு வாங்க எப்படியாப்பட்ட கடுமையான செய்வினை பாதிப்புகளாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதிலேருந்து வெளியே வந்துவிட முடியும் அதே சமயம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய துஷ்ட சக்திகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு வெளியேறும் உடல்நல குறைவு மன குழப்ப நிலை நீங்கும் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் விரைவில் நிறைவேறும் ஊரில் முனீஸ்வரர் கோயில் இல்லாதவர்கள் வீட்டிலேயே முனீஸ்வரரை மனதில் நினைத்து மந்திரத்தை துதித்து வழிபடலாம் முனீஸ்வரனை வீட்டில் வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா காவல் தெய்வம் ஊர் கிளையில் அப்பால் தான் இருக்கும் ஸோ காவல் தெய்வம் காவல் நிலையத்தை காவல் நிலை எப்படி நமக்கு வந்து ஒரு ஊரை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு காவல் நிலையம் எந்த கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் போய் ஸ்டேஷனில் சொல்கிறோம் இல்லையா ஊரை காக்க கூ ஊருக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா ஸ்டேஷனில் தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம் நமக்கு ஏதாவது அனந்தர பிரச்சனை ஸ்டேஷனில் தான் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை நமக்கு ஒரு செய்வின பிரச்சனை நமக்கு வருன்னா அதில் வந்து முனீஸ்வரனும் ஒரு காவல் தெய்வம் அந்த காவல் தெய்வத்துக்கிட்ட போய் நீங்கள் அந்த உங்களுடைய பிரச்சனைகளை நீங்கள் சொல்லி இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் திருத்து வரும்போது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்க முடியும் வாழ்ந்தாலும் மேசும் தாழ்ந்தாலும் மேசும் மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தில் ஏழ்மையாகவோ அல்லது சராசரி பொருளாதார நிலைமை கொண்டிருந்தால் நம்மை மட்டாமாக இன்னக்கூடிய இந்த உலகத்தில் நாம் சுயமாக செல்வம் ஈட்டி நாம் அதை அனுபவித்தால் மிகுந்த பொறாமை கொண்டு நம்மை மனதிற்குள்ளாயே சபிக்க மனிதர்க்குள்ளாகவே சபிக்கக்கூடிய மக்கள் இது அதாவது நம்ம நல்லா சம்பாரித்தாலும் திட்டுவாங்க நல்லா சம்பாதிக்கலனாலும் திட்டுவாங்க நம்ம நல்லா சம்பாரிச்சு காரில் போனால் எவனை ஏமாற்றி சாப்பிட்டானோ அப்படின்னு மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கிறவங்கள தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் ஒரு சில பேர் நம்ம அழிய வேணும் என்பதற்காக வந்து தீய மந்திர வேலைகளை தீய மந்திரிக்க கலைகளை பயன்படுத்தும் கலைகளை கற்றுக்கொண்டு இல்லை யார் அவங்க பண்ணுறாங்களோ அவங்கள்ட்ட போய் செஞ்சுக்கிறாங்க செஞ்சிடுறாங்க இது வந்து என்ன பண்ணணுன்னா அப்படி செய்யும்போது அவருக்கு நம்ம எப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கிறோமோ நமக்கே தெரியாமல் அந்த துஷ்ட சக்திகள் நம்மளை பீடிக்க ஆரம்பிக்கின்றன நம்மளையும் தாக்கும் அவங்களையும் தாக்கும் ஆனால் சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு அப்படிலாம் கிடையாதுங்க எய்தவன் யாரோ அடி வாங்குபவன் ஒருத்தனும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒருத்தன் அடி வாங்கிட்டானா அவனுக்கு அடி எவ்வளவோ எய்தவனுக்கு டபுள் அடி விழும் எய்தவனுக்கு அதாவது அடி விழுந்தவனுக்கு அப்பையே அடி எவன் வந்து செய்ய ஆரம்பி செய்ய சொல்கிறானோ அவனுக்கு அவனை விட டபுள் மடங்கு அடி அதனால தான் வந்து எப்பயுமே எண்ணங்கள் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பது பெரியவர்கள் சொன்ன வாக்கு எண்ணம் போல் வாழ்க்கை ஸோ அத்தகைய பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் தீர்க்கும் முனீஸ்வரரை நாம் வழிபடுவதால் வாழ்வில் துன்பங்கள் நீங்கி அனைத்து நன்மகளும் உண்டாகும் என்பது முனீஸ்வரனுடைய வாக்கு மந்திரத்தை சொல்கிறேன் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ செய்வினை பாதிப்புகளாக இருக்கட்டும் உடல்நலத் தொந்தரவுகளாக இருக்கட்டும் மனக்குழப்பங்களாக இருக்கட்டும் காரியத்தடைகளாக இருக்கட்டும் நான் சொன்ன விஷயம் மூணு ஒரு நாளைக்கு மூணு முறை சொல்லிவிட்டு இந்த மந்திரத்தை மூணு தடவை சொல்லிவிட்டு வெளியே போங்க இல்லை அப்படின்னா செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் வ
ಜಡಾ ಮಗುಡದರಾಯ ಉಗ್ರೂಪಾಯ ದುಷ್ಟಮರ್ದನಾಯ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಣಾಯ ಜಡಾ ಮುನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಇವಳ ದಾಂಗ ಮಂದಿರಂ ಅದಾದ ನಾಲ್ವ ಬಳಿ ಮಂದಿರಂ ಇಂದ ನಾಲ್ವರಿ ಮಂದಿರತೈ ತೊಡಂದು ನೀವು ಜಪಿಸಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ನಾ ತಿರುಪಿ ತಿರುಪಿ ಕೂಡ ಉಂಗಳಿಗೆ ಚೊಲ್ರೇ ನೀವು ಎಳ್ದಿಕೋಂಗ ಓಂ ಹಂ ಜಡ ಮಗುಡದರಾಯ ಉಗ್ರೂಪಾಯ ದುಷ್ಟಮರ್ದನಾಯ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಣಾಯ ಜಡ ಮುನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹಂ ಜಡ ಮಗುಡದರಾಯ ಉಗ್ರೂಪಾಯ ದುಷ್ಟಮರ್ದನಾಯ ಶತ್ರು ಸಂಹರಣಾಯ ಜಡ ಮುನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹಂ ಜಡ ಮಗುಡದರಾಯ ಉಗ್ರೂಪಾಯ ದುಷ್ಟಮರ್ದನಾಯ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಣಾಯ ಜಡ ಮುನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಇವಳದಾಂಗ ಇಂದ ಮಂದಿರ ಇದ ಒಂದು ಇಪ್ಪ ನಾನು ಸೊನ್ನ ಮಾರಿ ನೀವು ತೊಡಂದು ಜಬಿತ್ತು ವಾರಂಗಳ್ ನೀ ಇಂದ ಮಂದಿರತೆ ಸೊಲ್ಲ 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 ಉಂಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಉಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಮಂದಿರತೆಯೊಡೆ ಅದಿರ್ವಳೆಗಳ ಉಂಗಳಿ ಸುತ್ತಿ ಇರಕೂಡಿ ಅಂತ ಎದುರುಮರೆ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ತಾಕಿ ಮುನೀಶ್ವರನ್ ಉಂಗಳಿಗೆ ಕವಚಂ ಬೋಲ್ ಇರಂದು ಅಂತ ಬಾಧಿಪೆಗಳೇ ಅನೇತಿಯಂ ತವಿಡಿ ಪುಡಿಯಾಕಿ ಉಂಗಳಿಗೆ ನರ್ಪಣಗಳೇ ಉಂಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಉಂಗಳಿಗೆ ಕವಚಂ ಬೋಲ್ ಕಾತ್ರಕ್ಷಿಪಾರ್ ಸೋ ವಿಡಿಯೋ ಪಿಡಿಚಿರಂದ ಲೈಕ್ ಪಣ್ಣುಂಗ ಶೇರ್ ಪಣ್ಣುಂಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಪಣ್ಣಿಕೋಂಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪದಿವುಗಳು ಅನೇತಂ ಉಂಗಳಿಗೆ ಉಡನಕ್ಕೆ ಕಡಿಪದರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಾ ಉಂಗ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಪಣ್ಣುಂಗ ವಾಲ್ಹ ವೆಲಂಬಡನ್ ವ